കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ അഖിൽ സാറിന്റെ നിലവിളി കേട്ടപ്പോ ഓടി വന്നതാ അത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഐശ്വര്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും നിന്റെ സപ്പോർട്ട് ആണല്ലോ അവരൊന്നടങ്കം പറയുന്നു നിന്നെ ഞാൻ അഖിയുടെ ഭാര്യയെ എന്റെ മരുമകളായിട്ട് വാഴിക്കണം അത് ഈ ജന്മത്തിൽ നടക്കില്ല പക്ഷെ നിനക്കായിട്ട് ഞാനൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാം അത് നീ എന്റെ മകനെ രക്ഷിക്കുന്നോണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ അഖിയുടെ മുറിയിൽ കിടത്താം അത് അവന്റെ ഭാര്യ അവനല്ല ആ മോഹവും വേണ്ട നീ അവന്റെ കാവൽക്കാരി ആവാമെങ്കിൽ എന്താ സമ്മതാണോ സമ്മതാണ് അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അഖിൽ സാറിനെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാവൽക്കാരിയായിട്ട് ഞാൻ നിന്നോണം അത് പോരാ നീ എനിക്ക് സത്യം ചെയ്തു തരണം നീ നിന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പേര് ചൊല്ലി നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ണനാണ് സത്യം ഞങ്ങളൊരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല ഇത് സത്യം 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 ഈ പ്രതിജ്ഞ ഇവിടെ നീയും ഞാനും അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയരുത് ഇല്ല എങ്കി ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാം ഇനി അയാൾ അനുവദിക്കരുത് നാളെ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇൻവെർട്ടർ ശരിയാക്കാൻ പറയാ ഇനി ഞാനായിട്ട് മാത്രം എന്തിനും ഒരു പിടിവാശി എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു ശ്യാമ ഈ മുറിയിലുണ്ടാവും ഗുഡ് ആ ഒരു തീരുമാനം എന്തായാലും നന്നായി വാസു ആ അപ്പൊ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ആ ഭാവമാറ്റം കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരോടൊപ്പം ഞാനും പേടിച്ചു കൊടുങ്കാറ്റാവുമെന്ന് തോന്നിയത് ഇളങ്കാറ്റായി മാറി അല്ലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ ശ്യാമ എന്റെ അമ്മ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിയാ എന്താന്നറിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പറ്റി എനിക്കങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ അറിയില്ല എല്ലാ അമ്മമാരും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ അമ്മമാർ അങ്ങനെ തന്നെയാ അപ്പോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഒടുവിൽ നമ്മുടെ വിവാഹ ബന്ധവും അമ്മ അംഗീകരിച്ചു അതിന്റെ തെളിവല്ലേ ശ്യാമയോട് ഈ മുറിയിൽ കിടന്നോളാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തിനാ മടിക്കുന്ന ശ്യാമ ഇവിടെ കട്ടിൽ കിടന്നോളൂ അത് വേണ്ട അതെന്താ അത് അത് തൽക്കാലം വേണ്ട അല്ല അമ്മ അംഗീകരിക്കുന്നത് വരെ ശ്യാമ താഴെ കിടന്നോളാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മ അംഗീകരിച്ചില്ലേ സാറ് പേടിക്കണ്ട കറണ്ട് പോയാലും ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് കൃഷ്ണാഷ്ടമിയാ അഖിൽ സാർ കിടന്നോളൂ കാവൽക്കാരിയായിട്ട് ഞാനുണ്ടാവും കറണ്ട് പോയാലും സാറിന്റെ വെളിച്ചായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ കാവലുണ്ട്
ബേവഗി ദാ വരുന്ന മാസുവേട്ടാ ഞാൻ കാത്തു നിക്കായിരുന്നു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേ വരുമെന്നേ വരുമെന്ന് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം ആ ബഹളത്തിനിടയ്ക്കും ഞാൻ വർമ്മ സാറിനോട് ചോദിച്ചായിരുന്നു വിടാന്നും പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാം വരുമെങ്കിൽ സദ്യക്കെ ഒരുക്കണ്ടേ വാസുവേട്ട ആ വരുമെങ്കിൽ അല്ല എല്ലാരും ഒന്നിച്ചു വരും വർമ്മ സാർ പറഞ്ഞതാ വർമ്മ സാർ വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്ക് മാറത്തില്ല ദൈവമേ ഇവിടുത്തെ സൗകര്യമൊക്കെ അവർക്ക് മതിയാവോ എന്തോ നമ്മുടെ സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാവല്ലോ ദേവകി അക്കാര്യത്തിലൊന്നും അമ്മ പേടിക്കണ്ട എന്ത് എളിമയുള്ള പയ്യനാണെന്നോ ആ അഖിൽ അവരൊക്കെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചോളും പിന്നെ കൊട്ടാരത്തി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ചെക്കനാ ഈ പശുത്തൊഴുത്ത് പോലുള്ള വീട്ടിൽ വന്ന് അന്ത്യ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഇവള് പറയുന്നൊന്ന് ആരും കേൾക്കണ്ട ഇവൾ എന്തിനു എതിരെ പറയൂ വാ പോയ കോടാലി എന്റെ മോളെ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് ദേവകി ഇവള് പറയുന്നൊന്നും നീ കാര്യമാക്കണ്ട ഇവളൊരു കഥയില്ലാത്ത പെണ്ണാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവല്ലോ വാസുവേട്ടെ നമുക്കൊരു സദ്യ ഉണ്ടാക്കാം വലിയ മാടകോടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരുവിധം നല്ലൊരു സദ്യ അത് മതി സംഗതി രുചികരമായിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒഴുക്കൻ സാമ്പാറും വഴുക്കൻ അവിയലും വേലിച്ചീരിയൊന്നേ അവർക്ക് പിടിക്കില്ല അവരാഹാരം കഴിക്കുന്നത് കണിച്ച് പറിച്ച് ആന കരിമ്പിൻ കാട്ടിൽ കയറിയ പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെയാ അവരെന്താ മൃഗങ്ങളാണോ മൃഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പോലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആട് മാട് കോഴി താറാവ് മുയല് പോത്ത് എരുമ ഒന്ന് നിർത്ത ജയന്തി അങ്ങനെയുള്ള ഇറച്ചി ഐറ്റംസും മത്തി അയല കണവ കാളാച്ചി ജയന്തി ഇതൊരു അമ്പലവാസിയുടെ വീടാ അത് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ പുളിച്ച മോരും ഒഴിച്ചു കഴിച്ച അന്താളിച്ചു പോകുന്ന തക്കാളി രസമൊക്കെ കൂട്ടി ചോറ് കൊടുക്കാനാ പ്ലാനെങ്കിലേ അവരെ അങ്ങ് തൂക്കി കൊന്നേച്ചാ മതി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അവരൊക്കെ ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ കൂട്ടിയ ചോറ് കഴിക്കൂന്ന് അതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല അത് അവർക്കറിയാം ൂരാക്കന്മാര് ഈ ഓടയില് വന്ന് ഉണ്ണോ വന്യ വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയതിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവർക്ക് തുടങ്ങി ആ ഭദ്രകളി അമ്മായിയെ അവളുടെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ദേവിയെ എന്റെ ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണും നോക്കിക്കോ വർമ്മസാറും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം നമ്മൾ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ടതല്ലേ ഒരു വീടാകുമ്പോ പല സ്വഭാവക്കാരല്ലേ വാസുവേട്ട നമ്മുടെ മോളെ കണ്ണും കാത്തോളൂ എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം നിത്യ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ശ്യാമയുണ്ട് പിന്നെ ഈ അഖിലിന്റെ കുടുംബമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരാൻ ശ്യാമയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എങ്കിൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റ് പോയിട്ട് വരാം ആ മോനെ ദേ കുറച്ച് അധികം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണേ അവരെല്ലാരും കൂടെ വന്നാലും ഒന്നിനും ഒരു കുറവ് വരാൻ പാടില്ല ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നീ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നാടൻ ശർക്കര തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിച്ചോണം ഓ മേടിക്കാ ആ ചെല്ലേ ശരി ണ്ണനാണല്ലേ ശ്യാമയുടെ കൂട്ടുകാരൻ അതെ എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്റെ ദൈവവും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വലിയ സീരിയസ് ഒന്നുമല്ല വാളോ ചിലമ്പോ ഒന്നും കയ്യിലുണ്ടാവില്ല 
തലയിലും മയിൽപ്പീലും കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകൂടാ വല്ലാത്തൊരു കുസൃതിയാ വെണ്ണ കട്ട് തിന്നും മരം കയറി ഇങ്ങനെ നടക്കും കൗമാരക്കാർക്കും യൗവനക്കാർക്കും വല്ലാത്ത പ്രണയക്കാരന യമുനാ നദി നീലക്കടമ്പ് ഓടക്കുഴൽ രാധ അഹംഭാവം കാണിക്കുന്ന ആരെയും ഒതുക്കിക്കളയും കാളിൻ എന്ന സർപ്പത്തെ വകവരുത്തി ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇനി പ്രായമായവരുടെയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാ ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന ദൈവ അമ്പാടി കണ്ണ് ആ ശ്യാമ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കണം അത് മറക്കണ്ട ജഗൻ സാർ തന്ന ഗിഫ്റ്റാ അതിലെന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതാ അഖിൽ സാർ വന്നിട്ടാവാന്ന് കരുതി ഇത് കൊള്ളാലോ ഇതെന്താ ഇങ്ങനൊരു ഗിഫ്റ്റ് ശ്യാമയ്ക്ക് ശ്യാമയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജഗന്നാഥൻ അങ്ങളിൽ തന്നത് ഞാനും അത് തന്നെയാ ആലോചിക്കുന്നത് ഇത് ശ്യാമയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് താങ്ക് യു സർ ഇനിയിപ്പോ മ്യൂസിക് പ്രോഗ്രാമിനൊന്നും പോകണ്ട ശ്യാമ അത് അത് പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു വിസ്മയുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ നടക്കാതെ സംഗീതമൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു മൈക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നത് കറക്റ്റ് അവര് പറഞ്ഞാ കറക്റ്റ് ഞാനും ആ കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്യാമയ്ക്ക് സംഗീതം പഠിച്ചൂടെ അത് നല്ല ശബ്ദമാണല്ലോ ശ്യാമയുടെ അത് ഏഹേ എനിക്ക് പാടാനുള്ള കഴിവൊന്നല്ല സർ അത് പച്ചക്കള്ളം അല്ല സത്യായിട്ടും ഞാനൊത്തിരി ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നല്ല ചായ ഇത് ആരുടെ കൈപ്പുണ്ണിയാ എന്റെ ഭാര്യയുടേതാണോ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ഞാൻ പറയാം അതായത് ശ്യാമയുടെ അച്ഛൻ വാസുദേവൻ വിളിച്ചിരുന്നു പെണ്ണുമിട്ടില് ചെറുക്കനെയും പെണ്ണിനെയും കൂട്ടി വിരുന്നിന് അയക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് അതിനെല്ലാവരും കൂടെ ചെല്ലണമെന്ന് ക്ഷണിക്കാനാണ് വിളിച്ചത് മാന്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചയക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്കാ വിരുന്നിനും മറ്റു ചടങ്ങുകൾക്കും ഒക്കെ അയക്കുന്നേ ഇവിടെ അങ്ങനെ വല്ല കല്യാണമാണോ നടന്നേ കല്യാണം നടന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ നിന്നും അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരുന്നു ശരി അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്കാർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണെ അല്ലല്ലോ അക്കി താലു കെട്ടി കൂടെ കൂട്ടിയത് ഓ അന്തസ്സും ആഭിജാത്യും കുടുംബ മഹിമയുള്ള ഉന്നതമായ തറവാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പെണ്ണാണല്ലോ ശ്യാമ വസു കുടുംബ മഹിമയും കുലീനതയൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് കയറി വരുന്ന പെണ്ണിന്റെ സംസ്കാരം അനുസരിച്ചാണ് 
പേര് കേട്ട തറവട്ട് ജനിച്ചെന്ന് വെച്ച് സംസ്കാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കാമോ അച്ഛനൊന്ന് കാര്യത്തിലേക്ക് വാച്ച സമ്പത്തും നിറവ് നോക്കി മനുഷ്യന്റെ വില നിശ്ചയിക്കരുത് വസു ചാമയുടെ വീട് നമ്മുടെ അഖിയുടെ ഭാര്യയുടെയാണ് അഖിയുടെ അമ്മായി അച്ഛനാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തു വേണം നമ്മൾ പോയേ പറ്റുവ ഞാനൊരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിലേക്കുമില്ല വേണ്ട വസുവിന് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ വസു വരണ്ട നീ പോകത്തോണ്ട് ഞാനും പോകുന്നില്ല അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും അങ്ങനെ ത്യാഗമൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്താ അമ്മ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ അഖിയുടെ കാര്യമല്ലേ ഞാനും വസും വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അരുണും ഐശ്വര്യയും അമൃതയും ആദ്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് വയ്ക്കും അല്ല ചാപ് അരുണും ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ പോക്കോട്ടെ അതിന് അവരുടെ ഭാര്യമാരെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന എന്തിനാ അമ്മേ അതല്ലേ അമ്മേ അതിൻ്റെ ഒരു ശരി ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണ്ടേ അങ്ങനെ വേണോ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയെന്ന് ഞാനും ഐശ്വര്യം പറയും അമ്മേ അത് മാത്രമല്ലമ്മേ നമ്മുടെ തറവാടിൻ്റെ അന്തസ് കൂടി നമ്മളൊന്നും നോക്കണ്ടേ നമ്മുടെ അഖിയുടെ അന്തസ്സല്ലേ നമുക്ക് വലുത് അപ്പൊ അമ്മയെ അംഗീകരിച്ചു നിങ്ങൾ ആറു പേര് കൂടെ ഉരുന്നിന് വെക്കാം ഞാനൊന്നും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് എന്റെ മക്കൾ ആ കന്നാലി കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് പോകുന്നതിനോട് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല എന്താ വസു ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് നീ ചെറുതാകാതെ അവർ സന്തോഷപൂർവ്വം പോയി വരട്ടെ നീ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അയക്ക് എന്നെ അനുഗ്രഹം അല്ലേലും ആനന്ദേട്ടനിപ്പോ എന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്നും നോക്കാറില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാ ചെയ്തോ ഇതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നീ ഐശ്വര്യോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ആദ്യോട് നീയും പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനിങ്ങില്ല കണ്ട ദരിദ്രവാസികളുടെ കുടലിലേക്കൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പ് അവിടേക്കൊക്കെ വരാൻ ഐശ്വര്യ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് അഹങ്കാരം എല്ലാവർക്കും ആപത്ത ഞാൻ അഹങ്കാരം ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് സത്യ ഐശ്വര്യ അവർ പണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാവങ്ങളായി പോയി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല അത് ഈ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിന് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ അപാര ബുദ്ധിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് മതി ഒന്ന് ശ്യാമം നമ്മുടെ അഖിയുടെ ഭാര്യയാണ് മറ്റൊന്ന് ശ്യാമം നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തിനുടമയായതുകൊണ്ട് നല്ല സ്വഭാവം എന്താ ശ്യാമയുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു കുഴപ്പം കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവ മഹിമ ഭാര്യ എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്ന് വിളമ്പ് കാണും ശ്യാമ അങ്ങനെ കണ്ട പെണ്ണൊന്നും അല്ല എന്റെ അനുജ എന്റെ ഭാര്യയാ നിന്റെ അനുജത്തിയാ അയ്യേ എനിക്ക് ഇത്ര അനുജത്തി മാരൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഐശ്വര്യ അത് നിന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വൈറ്റ് കോളറിസം നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്ന ഏത് മണിമേടയിൽ പിറന്നാലും ഒരു രോഗം വന്നാൽ തീർന്നുവല്ല ഓഹോ എനിക്ക് രോഗം വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണോ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യ ഞാൻ നിന്നോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ തർക്കിക്കാനോ ഒന്നും വന്നതല്ല ഭാര്യയോട് തർക്കിക്കുന്നതും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നതും എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യം കൂടിയാ പക്ഷേ ഏതു കാര്യത്തെയും ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവായി കാണുകയും ഏതു കാര്യത്തിലും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഭാര്യ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഓഹോ അപ്പോ ഞാനായില്ലേ കുഴപ്പക്കാരി അയ്യോ അങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരിയാണെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഒരല്പം വിട്ടുവീഴ്ച കാണിക്കണം എന്നൊരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിലും അരുൺ ഈടായിട്ട് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം തെറ്റന്യോന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാൽ അത് തിരുത്താനുള്ളൊരു മനസ്സ് അത് എനിക്ക് നിനക്ക് ഉണ്ടാവണം പിന്നെ പരസ്പരം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം അതിലുപരിയായി അന്യോന്യം ജീവന തുല്യം സ്നേഹിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ദുരിതാവും ഇരുവരും അതൊക്കെ സഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും അരുൺ സഹിച്ച് ജീവിക്കാണെന്നാണോ പറയുന്നത് ഐശ്വര്യം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇപ്പൊ എനിക്കില്ല 
നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി അഖിയുടെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിന് പോകുന്നു എന്റെ തീരുമാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ വരുന്നില്ല നീ വന്നേ പറ്റൂ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യമാരെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന മാടമ്പിമാരുടെ തറവാടൊന്നും അല്ല ഇത് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ വീടാണത് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും അവൾ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആണെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുമ്പോ എന്നെ അതുപോലെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കണം കുടുംബത്തിൽ ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ അതനുസരിക്കുകയും വേണം അതില്ലാതെ വരുമ്പോ പ്രശ്നമാ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല നീ വരുന്നു 